任务完成。女教官，可以宣布我们获胜了吧？谁说你们获胜了？任务完成。他那个一定是假的。那你们那个也不一定是真的。兵不厌诈，懂吗？这到底是怎么回事啊？我们的任务就是保护箱子。只要箱子在我们手上，就万无一失了。那你的意思是，偷偷天换日？这手环不错啊，什么时候给我整一个？你想得美，这玩意儿全世界只有我一个人用。走是犯规，应该取消他的资格。你说了就说我犯规，规矩是你定的呀。投机取巧，又不是我们在正面较量一次。我们拼的是脑子和智慧，好勇斗狠有什么用啊？你，哼。关小迪，你就那么确定自己赢了吗？当然了，你给我们的任务是安全保护密码箱二十四小时，我们已经做到了，有什么不对吗？把箱子给我。哼，有这个必要吗？还需要验证啊。好吧，这这这怎么回事啊？是不是这两个箱子原本就是空的？这两个哪是真的？真的箱子在我这里。这次任务，你们两组都输了。这个才是你们的目标密码箱，大叔，你让我们怎么相信你？从你一上车开始，我们的视线就没有离开过这个密码箱。你现在又拿出一个来，谁知道你是不是在耍我们？嘿嘿，你敢确定你的眼睛一刻都没有离开过这个密码箱？急事，大叔。<笑>谢谢你照顾祖国的花朵，拜拜密码箱从第一刻就被调包了，你们两组从头到尾争夺的都是空箱子，这次考验你们彻头彻尾的失败了。你到底想说什么？我就是想告诉你们这些年轻人，你们的真实水平比自己想象的差远了，你们的实力根本就不入流。是
神经病！我最讨厌那些闯进你生活，只为给你上一课，然后转身就走的人了。所以现在我对你没兴趣了，更不在乎你对我的评价。哎，小弟，等等，你又想说什么？我确实是来给你们上一课的，但我并没有转身就走。那你想干什么？如果你想知道一切的答案，那就跟我去一个地方，一个可以改变你们一生命运的地方。到那之后，你们一定会得到想要的答案。我们凭什么要相信你说的话？你可以不相信他，但是你不能不相信自己的坚持。在这个世界上，所有的坚持都是有意义的，除非你在最后时刻因为恐惧。而放弃，继续还是放弃？你们选择吧。行，去就去，我正好想看看那边到底有什么妖魔鬼怪。